பிரம்மாண்டம் பேரின்பம் சிறந்த தரம் சிறிய விலை பெண்டாஸ்டிக் ஜெயச்சந்திரன் மட்டுமே ஆடி தள்ளுபடி ஐந்து முதல் எழுபது சதவீதம் வரை பாதிப்பாக <laughs> கடந்த இரண்டரை மாதங்களாக மணிப்பூரில் இன மோதல்கள் இன கலவரங்கள் அங்கே பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கின்றது இதற்கு அடிப்படை காரணம் மணிப்பூர் மாநிலம் இரண்டு பிரிவுகளாக இருக்கின்றது ஒன்று சமவெளி ஒன்று மலைப்பகுதி இந்த மலைப்பகுதி மக்களுக்கும் சமவெளி மக்களுக்குமான மோதல்களாக இருக்கின்றது இதற்கு காரணம் ஒரு நீதிமன்ற தீர்ப்பு உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பு சமவெளியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவர்களுக்கும் பழங்குடி அந்தஸ்து மலையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அனைவரும் பழங்குடியினர் அவர்களுக்கும் பழங்குடி அந்தஸ்து தரலாம் பரிந்துரைக்கலாம் என்கின்ற தீர்ப்பு தான் அந்த மோதல்களுக்கு காரணம் இந்த மோதல்களில் மாநில அரசு ஒரு தரப்பு நியாயத்தை மட்டும் ஒரு தரப்பு சார்பாக அவர்கள் செயல்படுகின்றார்கள் என்கின்ற குற்றச்சாட்டு எழுபது நாட்களுக்கு மேலாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி இதை கண்டிக்கா கண்டிக்கவில்லை என்கின்ற குற்றச்சாட்டு இப்படி தொடர்ச்சியாக இருந்த சூழ்நிலையில் நேற்றைய தினம் ஒரு காணொலி பகிரப்பட்டிருக்கின்றது மிகப்பெரிய ஒரு கும்பல் ஆண்களால் நிறைந்த ஒரு கும்பல் நடுவே இரண்டு பெண்கள் தங்களது ஆடைகளை களைந்து தங்கள் உடல் ரீதியாக வன்முறைக்குள்ளாக்கப்பட்டு பாலியல் ரீதியாக தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட அந்த காணொலி மிகவும் கொடூரமான ஒரு காணொலியாக இருந்தது அந்த காணொலி நேற்றைய தினம் சமூக வலைதளத்தில் பகிரப்பட்டிருக்கின்றது இதை அடுத்து மாநில அரசு அதற்கு கண்டனம் தெரிவித்திருக்கின்றது ஒருவரை கைது செய்திருக்கின்றது பிரதமர் அதற்கு கண்டனம் தெரிவித்திருக்கின்றார் இதெல்லாம் இதற்கான காரணம் என்ன என்கின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது நாம் பண்பட்ட நாம் வளர்ச்சியடைந்த ஒரு சமுதாயமாக இருக்கின்றோம் இப்படியான சம்பவங்கள் இன்றைய தினமும் ஏன் நடைபெறுகின்றன என்ற கேள்வி இருக்கின்றது இதற்கு காரணம் யார் இது எங்கிருந்து தொடங்கியது எதன் தொடர்ச்சி இப்படி பல்வேறு கேள்விகள் அடுக்கடுக்காக இருக்கின்றது இதில் மாநில அரசின் செயல்பாடுகள் என்ன மத்திய அரசின் செயல்பாடுகள் என்ன இராணுவம் அங்கு வரவழைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இராணுவத்தினர் இதெல்லாம் தட் கட்டுப்படுத்தியிருக்க முடியுமா அவர்கள் எப்படியாக செயல்படுகின்றார்கள் பல்வேறு கேள்விகள் இருக்கின்றது இது சர்வதேச அளவில் நமக்கு மிகப்பெரிய தலைக்குனிவு அவமானத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது இதற்கெல்லாம் என்ன காரணம் என்பதை குறித்தான் பேச வைக்கின்றோம் நம்மோடு இணைந்திருக்கின்ற விருந்தினர்களை தற்போது வரவேற்கலாம் திமுகவை சேர்ந்த மருத்துவர் யாழினி அவர்கள் ஓய்வு பெற்ற இராணுவ அதிகாரி கர்னல் தியாகராஜன் அவர்கள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வலதுசாரி ஆதரவாளர் ராமசாமி மேயப்பன் இணைய இருக்கின்றார் திராவிடர் கழகத்தை சேர்ந்த சேமே மதிவனதினி அவர்களும் இணைந்திருக்கின்றார் இணைந்திருக்கின்ற விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நமது செய்தியாளர் பால வெற்றிவேலும் நம்மோடு இணைகிறார் புதிய தலைமுறை சார்பாக நாம் மணிப்பூருக்கு நேரடியாக பால வெற்றிவேல் சென்று பத்து நாட்களுக்கு மேலாக அங்கே என்ன சூழ்நிலை என்பதை மக்களுக்கு எடுத்துரைக்கும் விதமாக அங்கு அங்கு பணியாற்றினார் பால வெற்றிவேல் வணக்கம் அடிப்படையில் மணிப்பூரில் இருக்கின்ற சூழ்நிலை எப்படியாக இருந்தது நீங்கள் அங்கே சென்றிருக்கும் பொழுது பெண்களின் குறிப்பாக இருதரப்பினரும் அதாவது மெய்த்தி பெண்களாக இருந்தாலும் சரி குக்கி பெண்களாக இருந்தாலும் சரி பெண்களின் நிலைமை என்னவாக இருக்கின்றது இந்த கலவரத்தின் போது மாநில அரசு மத்திய அரசு இராணுவம் இவர்களின் பங்கு என்னவாக இருக்கும் தமிழிடியன் ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி புதிய தலைமுறையின் சார்பில் ஒரு குழுவாக செய்தியாளரும் ஒளிப்பதிவாளர் சுரேந்தருடன் நாங்கள் வந்து இம்பால் விமான நிலையத்தில் வந்து போய் இறங்குகிறோம் மணிப்பூர் மாநிலத்தை பொறுத்தவரை இப்போ ஒரு தனித்து விடப்பட்டு போல் தான் அதாவது ரயில் போக்குவரத்து கிடையாது சாலை போக்குவரத்து ரத்து செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் விமான போக்குவரத்து ஒன்றுதான் கதி என்கின்ற நிலையில் மொத்தமே ஒரு நாளைக்கு நாலு விமானம் தான் இருக்குது இந்நிலையில் விமான நிலையத்தில் நம்ம இறங்கும் போதே மக்களுடைய முகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பயம் அச்சம் வந்து பொதுவாகவே எல்லார் முகத்திலையும் வந்து நிலவுது நீங்கள் முன்னாடி குறிப்பிட்டது மாதிரி சமவெளி பகுதி மலைப்பகுதி என இரண்டு பகுதிகளாக இருக்கும் நிலையில் இந்த இரண்டு பகுதியும் தற்போது வரையறுக்கப்படாத எல்லையாகவே உள்ளது குக்கி மக்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சதவீதம் கூட வந்து மலைப்பகுதியில் அதாவது பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் இருக்க முடியாது மெய்த்தி மக்களில் ஒரு சதவீதம் கூட மலைப்பகுதியில் இருக்க முடியாது அந்த அளவிற்கு வந்து மக்கள் வந்து இட நகர்வு மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட அறுபதாயிரம் மக்கள் மே மூன்றாம் தேதி இந்த வன்முறை தொடங்குது இந்த வன்முறைக்கான காரணம் இடஒதுக்கீடு என கூறப்படுகிறது அதாவது பழங்குடியின அந்தஸ்து மெய்தி மக்களுக்கும் வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கை வைக்கப்படுகின்ற நிலையில் நீதிமன்றம் அதற்கான யோசனை தெரிவித்த நிலையில் இதற்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பால் நகரத்தில் ஒரு பெரிய ரேலி வைக்கிறாங்க அந்த ரேலியில் குக்கி இன மக்கள் நாகா இன மக்கள் ரெண்டு பேருமே கலந்துக்கிறாங்க இப்போ அந்த ரேலியில் வந்து குக்கி இன மக்கள் மேது மட்டும் வந்து ஒரு தாக்குதல் வந்து மெய்த்தி இன மக்களாக நடத்தப்படுது இந்த சம்பவம் வந்து 
மலைப்பகுதிகளில் உள்ள குக்கியின மக்களுக்கு தெரியப்படுற நிலையில் குக்கியின மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தங்களுடைய அருகே உள்ள மேய்த்தி கிராமத்தின் மீது படையெடுத்து தாக்குதல் நடத்துகிறாங்க இது வந்து ஒரு நெட்ஒர்க்கிங் மாதிரி தொடர்ச்சியாக நடத்துது அதாவது மே மூன்றாம் தேதி திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்ட ஒரு சம்பவமாக தான் பார்க்க வேண்டும் ஒரு பத்து மாதத்திற்கு மேலாகவே குக்கிக்கும் மேதிக்கும் இடையே அங்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மனக்கசப்பும் பிளவும் ஏற்பட்டுள்ளது குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அங்கே வந்து பாஜக அரசு வந்த பிறகே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரன் சிங் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா குக்கியின மக்களுக்கு மீதான ஒரு ஒரு அவர் வந்து அவருடைய தனிப்பட்ட ஒரு ரீதியான ஒரு நடவடிக்கைகளை எடுக்கிறார் குறிப்பாக வந்து போதை பொருள் கடத்துறது தொடங்கி மற்ற பல காரணங்கள் காட்டி வந்து பல குக்கி மக்கள் வந்து கைது செய்யப்படுறாங்க மேலும் குக்கிகளுடைய அடையாளம் வந்து அளிக்கப்படுது குறிப்பாக வந்து ஆங்கிலோ குக்கி வார் என ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல நடந்த மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க சம்பவம் அதனுடைய அடையாளமாக அனைத்து குக்கி கிராமங்களையும் வந்து ஒரு ஆட்சி வச்சிருப்பாங்க இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மேய்த்தி மக்கள் எல்லா குக்கி மக்களோட ஆர்ச்சையும் போய் அழிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தொடர்ச்சியாக நடக்கும்போது அந்த வன்முறை சம்பவங்கள் வெறியாட்டமாக மாறி தொடர்ச்சியாகவே வந்து மணிப்பூர் மாநிலத்தில் உள்ள பதினாறு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் வந்து அது வந்து பரவுது சரி இந்த இந்த ஒரு வன்முறை வந்து வெறியாட்டமாக மாறி இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க பாலவெற்றிவேல் அதாவது மாநில அரசு ஒரு தரப்பு ஒரு தலைப்பட்சமாக அவர்கள் நிற்கிறாங்க அப்படின்றத சொல்கிறீங்க மத்திய அரசின் பங்கு இராணுவத்தின் பங்கு எதையும் உங்களால் அங்கே பார்க்க முடியுதா கணிக்க முடிஞ்சுதா அதாவது மாநில அரசு மத்திய அரசு இந்த ரெண்டு அரசாங்கத்தின் மீதும் மணிப்பூர் ஒட்டுமொத்த மக்களும் நம்பிக்கை இழந்திருந்தது தான் நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சது உண்மையாக சொல்ல போனால் குக்கி மக்களுக்கும் அவங்க மேலே நம்பிக்கை இல்லை மெய்த்தி மக்களுக்கும் நம்பிக்கை இல்லை ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் நுழைவாயில்ல பெண்கள் நின்றுருந்தாங்க அவங்க தான் வந்து அந்த ஒரு பகுதியை விட்டு இன்னொரு பகுதியை கடந்து போகணுன்னா அந்த கிராம பெண்கள்கிட்ட நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு தகவலை வந்து தெரிவிக்கணும் குறிப்பாக வந்து மெய்த்தி கிராமத்துக்குள்ளே ஒரு குக்கி கூட உள்ளே நுழைய முடியாது குக்கி கிராமத்துக்குள்ளே ஒரு மெய்த்தி கூட நுழைய முடியாது மேலும் வந்து நாலாயிரம் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட திருடப்பட்ட ஏ கே பாடி செவன் துப்பாக்கியை வந்து இன்னமும் வந்து மணிப்பூர் மாநிலத்து மக்கள் கையில் இருக்குது இதுதான் இந்த வன்முறைக்கான காரணமாக இருக்குது குறிப்பாக பெண்களும் குழந்தைகளும் அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்ட சம்பவங்கள் தான் நமக்கு வந்து தெரிய வருது சரி இது மக்கள் வந்து பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்கன்றத சொல்கிறீங்க இதில் வந்து அனைத்து தரப்பினரிடமும் வந்து ஒரு செயல்பாடின்மை பார்க்க முடிந்தது மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையின்மை பார்க்க முடிந்ததுன்னு சொன்னீங்க கள தகவல்களை வழங்கினீங்க பாலவெற்றிவேல் நன்றி நாம் தொடர்ந்து நேர்பட பேசி விவாதத்துக்குள் செல்லலாம் மருத்துவர் யாழ்னி பெண்களில் வந்து ரொம்ப தாக்க தாக்கல்கள் நடத்துறதுன்றது ரொம்ப ஒரு சாஃப்ட் டார்கெட் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து அவர்கள் மீது ஒரு பலத்தை பிரயோகப்படுத்துறதுன்றது ரொம்ப வ வசதி கடந்த காலங்களில் போர் சூழல்களில் மன்னர் காட்சி காலத்தில் அந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் தொடர்ச்சியாக நடந்திருக்கு அதை பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இன்றைய தினமும் அப்படி நடப்பதற்கான அடிப்படை காரணம் என்ன அதுவும் நமது இந்தியா மாதிரியான ஒரு வளர்ந்து கொண்டு இருக்கின்ற நாடு நம் வளர்ந்த நாடாக நூன்ற ஆசைப்படுகின்ற ஒரு அந்த கனவுகளோடு இருக்கும் பொழுது இப்படியான சம்பவங்கள் நடப்பதற்கான காரணம் சனாதன தர்மத்தோட அந்த அடிப்படை விஷயமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பெண்கள் அவங்களோட தான் அவங்களோட கற்பிலையும் சரி அவங்களோட கேரக்டர்லையும் சரி அதில் தான் வந்து அந்த ஒரு குடும்பத்தோட அந்த ப்ரைடு எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் வச்சுருக்காங்க சரிங்களா ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எந்த ஒரு கலவரமாக இருக்கட்டும் இல்லை போராக இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு இந்த மாதிரியான ஒவ்வொரு கலவரத்துலேயுமே வந்து பெண்களை வந்து ரேப் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து ஒரு இன்டிமிடேஷன் பயமூத்துறதுக்கான ஒரு விஷயமாக தான் வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவோட எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் குஜராத் கலவரம் நடந்துச்சு அங்கேயும் இந்த மாதிரி பல பெண்கள் இந்த மாதிரி வந்து செக்ஷுவலி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணப்பட்டாங்க அப்யூஸ் பண்ணப்பட்டாங்க அந்த டைமில் என்னென்னு பார்த்தோன்னா அங்கே அந்த டைமில் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் பிஜேபி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் பிஜேபி அந்த டைம் இன்னைக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படியே வரும் இன்னைக்கு என்ன நடக்குது மணிப்பூரில் வந்து இத் மேலேருந்து நடந்துட்டுருக்கு இந்த விஷயம் விஷயம் ஆனால் நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸாம்பிள் இருக்குது எங்கே வார் நடந்தாலும் சரி ரயட் நடந்தாலும் சரி பெண்கள் வந்து பாதிக்கப்படுவார்கள் குறிப்பாக செக்ஷுவலி அப்யூஸ் பண்ணப்படுவார்கள்னு தெரியும் நமக்கு தெரிஞ்சுமே இத்தனை மாதம் நம்ம ஏன் அமைதியாக இருந்தாங்க அது பெரிய கேள்வி இன்றைக்குமே பாருங்கள் இன்றைக்கும் இன்றைக்குமே வந்து சென்ட்ரலில் யார் இருக்கா பிஜேபி இருக்காங்க அங்கே ஸ்டேட்லேயே வந்து பிஜேபி தான் இருக்காங்க ஸோ பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்றைக்குமே ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்தது கிடையாது ஏன்னா அவங்களோட க ஆட் கட்சிக்கு வந்து அடிப்படையே வந்து சனாதன தர்மம் இல்லை இது ஒரு அரசியல் ரீதியாக பாஜக மட்டும்னு அப்படி நம்ம சுருக்கி பார்த்துட முடியுமா இது வேற ஒரு கட்சி ஆட்சியில் இருந்தால் இந்த மாதிரியான சம்பவம் நடந்திருக்க முடியாது அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் வேற ஒரு இப்போ ஒரு வேற
அந்த மணிப்பூரோட வரலாறு எடுத்து பார்த்தோன்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் அங்கே வந்து அந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த சமவெளியும் சரி இல்லை மலை புறம் அந்த ஏரியாவும் சரி ரெண்டில் இருக்க ரெண்டு இடத்துலையும் இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து அந்த சோஷியோ எக்கனாமிக் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த பொருளாதார ரீதியாகவும் சரி இந்த சமூக ரீதியாகவும் சரி அந்த டிஃப்ரென்சஸ் வந்து ஏற்ற தாழ்வு ரொம்ப அதிகம் ஒரு சமவெளியில் தான் நமக்கு வந்து எல்லா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடக்குது இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது ஸ்கூல் இருக்குது அங்கே இருக்க மக்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆக்சசிபிலிட்டி இருக்குது ஆனால் மலைப்பகுதியில் இருக்கவங்களுக்கு இல்லை ஸோ அந்த இன் அந்த ரெண்டு இடத்துல இந்த இம்பேலன்ஸ் இருக்கிறப்ப மக்கள் மத்தியில் ஒரு டென்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு ஆட் பண்ணுற மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த குக்கி மக்களை வந்து திருப்பி திருப்பி ஃபாரினர்ஸ் வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தவங்க வந்தேரி இந்த இந்த இனம் வெறி பிடிச்சவங்களாம் பேசுவாங்கள வந்தேரி வந்தேரின்னு அதே விஷயத்தை வந்து ஒரு சிஎம்மாக இருந்து அவர் பேசிக்கிட்டே இருந்தார் ஃபாரினர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாரு இல்லீகல் இமிகிரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா நார்கோட்டிக்ஸ் வந்து ட்ரேடிங் அது மட்டும் ஒரு நா நார்கட்டிங் ட்ரேடிங்ஸ்னு இருக்கிறப்ப குறிப்பாக வந்து ஒரு ஒரு ஏன்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் மக்கள் மட்டும் நீங்கள் திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா மக்கள் மதியில் ஒரு வெறுப்ப வெறுப்பரசியல் பாஜக கை வந்த கலை இல்லையா ஸோ இந்த வெறுப்பரசியலை திருப்பி திருப்பி பண்ணி ஒரு பயங்கர டென்ஸ்டான ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தது இவ் அந்த சமவெளியில் இருக்க மக்களுக்கு ஆல்ரெடி அவங்க நல்ல முன்னேறிய ஒரு இடத்துல இருக்கிறப்ப இப்போ என்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பழங்குடியினருக்கு வந்து என்னன்னா ஆக்சஸ் இன்னும் அதிகமான ஆக்சசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு த்ரீ செவன்டி ஒன் சினால அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட நிலங்களும் வந்து அங்கே வந்து பாதுகாக்கப்படுது இப்போ இவங்களுக்கு என்ன வேணும் இவங்களுக்கு படிப்பு இருக்கு எல்லாம் இருக்கு ஆனால் இப்போ இவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட நிலமும் வேணும் அப்படின்ற ஒரு இதுல தான் இவங்களும் அந்த பழங்குடி அந்தஸ்தை வந்து கேட்டாங்க அப்போதான் ஹைகோர்ட் வந்து ஜட்மெண்ட் கொடுக்குது இந்த மாதிரி நீங்க அந்த ஸ்டேட் வந்து சென்டருக்கு வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு அப்படியும் நீங்கள் சொன்ன நீங்கள் கேட்டீங்களா பெண்கள் தான் இதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணப்படுறாங்களா அப்படின்னு அன்னைக்கு மே அந்த வீடியோ வந்தது வந்து வந்தது மே நான்காம் தேதி அந்த வீடியோ வந்ததுக்கான அந்த இந்த இஷ்யூ நடந்ததுக்கான காரணமும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு பெண்ணை வந்து ஒரு அதுவும் அந்த மெய்த்தி கம்யூனிட்டி சார்ந்த பொண்ணை வந்து அந்த குக்கி கம்யூனிட்டி சார்ந்த ஆண்கள் வந்து இந்த மாதிரி செக்ஷுவலி எக்ஸ்பிளைட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ ஆக்சுவலி அதுவும் ஃபேக் ஃபோட்டோ ஃபேக் நியூஸ் ஃபேக் நியூஸ் வந்து பரப்பப்படுது கவர்மெண்ட்னால அன்னைக்கு ஃபேக் நியூஸை வந்து அன்னைக்கே ஸ்டாப் பண்ணியிருக்க முடியும் பண்ணலை அன்னைக்குமே வந்து ஒரு பொண்ணை தான் ஒரு ஆயுதமாக அங்கே வந்து யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அந் இந்த ஒரு ஆயிஷா விஷயம் எடுத்துக்கோங்க உணவு ரேப் கேஸ் விஷயம் எடுத்துக்கோங்க ஏன் பல்கிஸ் பா பில்கிஸ் பானு கேஸ் எடுத்துக்கோங்க எல்லா விஷயத்துலையுமே பார்த்தோன்னா அந்த சனாதன தர்மத்தோட அந்த அடிப்படை இருக்குல்ல பெண்களை வந்து திருப்பி திருப்பி கொண்டு போய் அப்ரெஸ் பண்ணுறது அவங்க பெண்கள்னா என்ன கருப்பு மட்டும்தான் பெண் பெண் கருப்பு அது ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சு மட்டும் திருப்பி திருப்பி பெண்களை வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறது இது இது வந்து ஒரு பாஜகவின் ஒரு சித்தாந்தத்தின் ஒரு நீட்சி அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக விழிப்புணர்வு <laughs> ஒரு மாநில அரசே ஒரு தரப்பு பக்கம் நிற்கின்ற பொழுது அங்கு இராணுவம் வந்து செயல்படுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் போகுது அங்கு அதை சுச்சுவேஷனை வந்து கட்டுக்குள் கொண்டு வர்றதற்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் போகுது நீங்கள் அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் முன்னால் ஒரு அதிகாரியாக இப்போ மணிப்பூரில் இராணுவத்திற்கின்ற சவால்கள் என்னென்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஒருவேளை இந்த அரசுகளே மத்திய மாநில அரசுகளே ஒரு சூழ்நிலையை குழப்பி விடுறதற்கு மக்களை ஒரு அவர்களுக்கு உணர்ச்சி பொங்க வைக்கிறதற்கான முயற்சிகளை செய்துன்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு நல்ல கேள்வி கேட்டாங்க அதாவது உள்ளூர் மக்களே வந்து ஒரு ஜாதி மதம் இனம் இதை வந்து தூண்டி விடக்கூடிய காழ்ப்புணர்ச்சியை தூண்டி விடக்கூடிய அரசியல் அமைப்புகள் இருக்கின்றன ஆனால் நம்ம வந்து மணிப்பூரை நம்ம பார்க்கும் பொழுது மணிப்பூர்ல ஏதோ இப்பதான் வந்து ஏற்பட்ட மாதிரி இப்ப ஏற்பட்டதெல்லாம் கிடையாது அது வந்து பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடியே சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்னாடியே அங்கே வந்து பல பிரச்சனைகள் வந்து இருந்தது கோகிஸ்க இருந்தது நாகாக்க இருந்தது மைத்தீஸ்க்கு வந்து அங்கே இருந்தது பலது இரு திரு இருதரப்பட்ட இடத்துலையும் வந்து ப்ராப்ளங்கள் வந்து இருந்தது அந்த பிளைன்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு மாதிரியான ப்ராப்ளம் இருந்தது பிளைன்ஸில் வந்து நாகாஸோ குக்கீஸோ அவங்க வந்து குடியேறலாம் இவர்கள் மலைப்பக்கம் போகக்கூடாதுங்கிறது தான் இருந்துட்டு இருக்கு அதான் வழக்கம் அந்த சைடு போனவங்களா இருந்தால் அதை பற்றி இந்த மக்களோட உரையாடி இருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த பற்றி விஷயம் தெரியும் உங்களுடைய வந்து இவர் பேருக்காரு பால வெற்றி வேல் போயிட்டுருக்காரு உண்மையாகவே அவர் வந்து நான் வந்து மெச்சுக்கின்றேன
அவங்களுடைய லாண்டார் வந்து தேவைப்படுகின்றதோ அல்லது லாண்டாரை தவிர ஏதாவது நேச்சுரல் கலமெண்ட்ரிக்காக அவருக்காக உதவி தேவைப்படுகின்றதோ அப்பொழுது இராணுவத்தை அழைக்கலாம் அப்படி இராணுவத்தை அழைக்கும் பொழுது தான் இராணுவம் அதில் போய் வேலை செய்யும் இராணுவம் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அது பொலிட்டிக்கல்ல வந்து அந்த ஸ்டேட்ல எப்படி இருக்கு அதை வச்சுலாம் நாங்களாம் செய்ய மாட்டோம் எங்களுடைய எது தேசத்தை காப்பது மக்களை காப்பது எங்களுக்கும் பொலிட்டிக்ஸும் ஜீரோ சம்பந்தம் எந்த விதமான சம்பந்தமும் கிடையாது ஆகையால் அங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தால் எங்களுக்கு வந்து உதவுங்கள் கட்டுப்படுத்துங்கள் இந்த இடத்துல வந்து நீங்க வந்து ரூட் மார்ச்சு போங்க பிளாக் மார்ச்சு போங்க இல்ல வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்து நாங்க வந்து தடை விதிக்கின்றோம் அப்படின்னு எப்ப சொல்றாங்களோ அப்ப இந்திய ராணுவம் அவர்களுக்காக உதவும் இப்ப மூணாவது வந்து இந்த கேஸுக்கு நான் வரேன் அது இல்லீகல் மைக்ரெண்ட் இல்லீகல் மைக்ரெண்ட்னு வந்து சொல்றது வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய நாகாவையோ அங்க இருக்கக்கூடிய குக்கீஸையோ அங்க இருக்கக்கூடிய மற்ற பிரிவினர்களையோ அவர்கள் கூறவில்லை யார கூட சொல்றாங்க அங்க இருக்கக்கூடிய இந்தோனேஷியா இது நம்ம பங்களாதேஷ்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த மக்கள் அங்க வந்து எக்கச்சக்கமா வந்து குடியேறி இருக்காங்க எல்லா இடத்துலயும் குடியேறி இருக்காங்க தமிழகத்திலும் குடியேறி இருக்கின்றார் மயன்மார்ல இருந்து குக்கீஸோடைய குக்கி இன மக்கள் வந்து ஒரு பகுதி இந்தியாவில் இருக்கிறாங்க மணிப்பூர்ல இருக்கிறாங்க ஒரு பகுதி வந்து மயன்மார்ல இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய இன மக்கள் ஒரே இனம் அவங்களுடைய உறவினர்கள் அது எல்லை வந்து ஒரு எல்லை தான் நம்ம செய்தியாளரே வந்து இந்த எல்லைக்கு அந்த பக்கமும் போயிட்டுலாம் வந்திருக்கிறார் அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த எல்லை வந்து ஒரு போரஸ் பாட் அவர்கள் ரெண்டு பக்கமும் வரும் பொழுது இந்த சமவெளியில் இருக்கின்ற மக்கள் அந்த மலைவாழ் மக்களை பார்த்து நீங்கள்லாம் வந்து அங்கிருந்து வந்தவர்கள் நீங்க வந்து வெளிநாட்டுக்காரங்க நீங்க இல்லீகல் இமிகிரண்ட் சொல்லி ஒரு பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளும் பொழுது நாம் நாட்டையே பிளவுபடுத்துற மாதிரி உடைக்கிற மாதிரியான விஷயம் தான் ஒரு சின்ன ஒரு வேண்டுகோள் இந்த விஷயத்துல அவர்கள் யார குறிப்பிடுகின்றார்கள் இந்தியாங்கிறது வேற பங்களாதேஷ்ங்கிறது வேற அது வந்து அருகில் அருகில் இருந்தாலும் இரு நாடுகளும் வேறு ஒரு நாட்டுக்குள் அந்த பர்மிஷன் இல்லாம ஒரு நாட்டுக்குள் நுழைவது என்பது தவறானது அது வந்து நுழையக்கூடாது அது அன்கான்ஸ்டியூஷன் அல்லது யாராவது வந்தார்கள் என்றால் அவங்க வந்து அங்கேருந்து மற்ற நாடுகள்ல இருக்கிறவங்க அவங்க வந்து என்ன கான்ஸ்டியூஷனல் படி என்ன வந்து பர்மிஷன் அவங்க வாங்கிட்டு தான் வர முடியும் தவிர மற்றபடி உடைய முடியாது அப்படி வந்தாங்க நாங்க இல்லீகல் மைக்ரேன் தான் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது இதுல இல்ல ஒட்டுமொத்தமாக அந்த ஒரு இனமக்க குக்கீஸே வந்து நீங்க வந்து நீங்க இல்லீகல் மைக்ரேன் என்று சொல்றீங்க இப்போ விவசாயிகள் போராட்டம் நடந்தது அப்ப அனைத்து விவசாயிகளும் காலிஸ்தானின் சொல்லி காலிஸ்தானின் சொல்லி பிராண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க சமூக வலைதளங்கள பெரிய அளவு காலிஸ்தானிகள் வந்து போராட்டத்தில் புகுந்துட்டாங்க காலிஸ்தானிகள் சொன்னாங்க அதே மாதிரியான ஒரு பிராண்டிங் குக்கீஸ் வந்து நமது நாட்டில் இருக்கிறவங்க அவங்க மணிப்பூர் மாநிலத்தில் இருக்கிறவங்க அவர்களை எல்லாரும் வந்தேறிகள் அவங்க எல்லாம் வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தவங்கன்னு ஒரு பிராண்ட் பண்ணும்போது அவர்களுக்கு நம்ம நாட்டு மேலான பற்று வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும்ல அது அது வந்து நம்ம நாட்டை பிளவுபடுத்துகிற மாதிரி உடைக்கிற மாதிரியான முயற்சி தானே அது ஒரு 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 பேசிக் வந்து புரிஞ்சுங்க முதல்ல குக்கி தயாரும் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய குக்கீஸ் என மக்களையும் மெய்த்தீஸ் என மக்களை எஸ்பெஷல் நம்ம சொல்ல குக்கீஸ் அண்ட் நாகா அவங்கள வந்து யாருமே வந்து வந்தேறிகள் சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய ஓட்டு தான் ரொம்ப அதிகம் அங்க வந்து ஆளுகின்ற இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள்ல வந்து அதிகமாக இருப்பது குக்கீஸ் இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் நாகா இனத்தை சமவெளியில இருக்காங்க <laughs> 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 இது வந்து இன்னைய தேதி இருக்குது இது வந்து இந்த ப்ராப்ளம் இவங்களுக்கு மேத்தீஸ்க்கும் குக்கீஸ்க்கும் அங்க இருக்கக்கூடிய நாகாஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராப்ளம் அந்த ட்ராங்கிள் ப்ராப்ளம் என்பது சுதந்திரத்திற்கு முன்னாடி இருந்து இருக்கு இவர்களுடைய இந்த குக்கீஸனுடைய ப்ரீவியஸ் வந்து நடந்தது வரைக்கும் அதாவது வந்து முன்னால் இருந்த ஆட்சி அங்க இருக்கக்கூடிய மாநில ஆட்சியில் முன்னால் இருந்த ஆட்சியில வந்து எண்பது பர்சன்டேஜ் வந்து குக்கீஸ் சார்ந்தவர்களாக போய் <laughs> 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 அமித்ஷா ஒரு வாட்டி போயிட்டு வந்துட்டு பதினஞ்சு நாள் கழி
அதனால்தான் ரெண்டு சமூகம் இப்போ வந்து பிரச்சனை வந்து குக்கி சமூகத்துக்கு மட்டும் கிடையாது இன்னைக்கு மைத்தி சமூகத்துக்குமே வந்து அமித்ஷா மேலேயோ பிஜேபி மோடி மேலேயோ நம்பிக்கை கிடையாது அதனால தான் பீஸ் டாக்கு வரமாட்டோம் எங்களுக்கு வந்து நம்பிக்கை இல்லைன்றது ரெண்டு சமூகத்தோட தலைவர்களும் இன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்காங்க மறுபடியும் ஆனால் இப்ப இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசு எதுவுமே ஆக்ஷன் எடுக்கல நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது நீங்க மாநில அரசே விட்டுருங்களேன் மத்திய அரசு வந்து ஆக்ஷன் எடுக்கல மோடி மீது வந்து அவர்களுக்கு வந்து நம்பிக்கை கிடையாதுன்னு சொல்ல முடியாது விமன் கமிஷன் அங்க போயிருக்கு நூற்றுக்கணக்கான பேர் ஆயிரக்கணக்கான பேர் அங்க வந்து கொல்லப்பட்டிருக்காங்க அங்க வன்முறை வந்து சூழ்ந்துகிட்டு இருக்கு அங்க இணையதளம் இல்ல தொலைபேசி சேவை பெரும்பாலும் பெரும்பாலான இடங்கள்ல இல்ல எல்லா சேவைகளையும் கட்டுப்படுத்திருக்கேன் நம்ம செய்தியாளர் சொன்னது மாதிரி அங்க போக்குவரத்து இல்ல அங்க அந்த அங்க வந்து தனி தீவாக இருக்கின்றது அது மட்டும் இல்லாம அங்க பெண்கள் பாதுகாப்பு இல்லாத நிலைமையில இருக்கிறாங்க அங்க பேர் காலத்துக்கு கூட அங்க பிரச்சனை வசதி இல்லாம அங்க பெண்கள் எல்லாம் அங்க வந்து ரிலீஃப் கேம்ப்ஸ்ல உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இதையெல்லாம் நம்ம வந்து படம் பிடிச்சு காட்டியிருக்கிறோம் அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில பிரதமர் அங்க போய் நின்று இருக்கணும் இல்லையா பிரதமர் ஒரு கண்டனமாக தெரிவிச்சிருக்கணும் இல்லையா இந்த மக்கள் பக்கத்துல நாங்க நிக்கிறேன்றத சொல்லிருக்கணும் இல்லையா இன்னைக்கு சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு கண்டனம்னு வரும் பொழுது அப்ப வந்து பிரச்சனை நடக்கிறது முக்கியம் இல்ல அது பிரச்சனை வெளியே தெரியாம பாத்துக்கணும்ன்றது தான் முக்கியமான விஷயமாக இருந்திருக்குதோன்ற ஒரு கேள்வி வருது இல்ல பிரதமர் வந்து தன்னுடைய கண்டனத்தை வந்து தெரிவிச்சிருக்காரு நீங்க போயிட்டு நீங்க போய் பாருங்க யார் வந்து தவறு செய்தாலும் அவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள் அப்படின்னு வந்து அவர் வந்து கொடுத்திருக்காரு அதே மாதிரி அவங்களுடைய நான் வந்து ஐ எம் நாட் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் பிஜேபி பேசல பாரதிய ஜனதாவினுடைய அவங்களுடைய ஸ்போக் பர்சனும் வந்து அதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு ஒரு கேள்வி வந்து இதுல வந்து எழுகின்றது இந்த இடத்துல வந்து இரண்டு பெண்கள் வந்து மிக கொடூரமான ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்திருப்பட்டிருக்கின்றது உண்மையாக நான் வருந்துகின்றேன் தலை குனி வந்து இந்தியா இந்தியாவிற்கே வந்து தலை குனிவான ஒரு விஷயம் அதில் மாற்ற கருத்து என்பது கிடையாது ஆனால் இதை தாண்டி நம்ம வந்து சொல்றப்ப இந்த பெண்களுடைய அதே வீடியோ வந்து மறுபடியும் அதை வந்து இணையதளங்களில் வந்து அதை வந்து ஒரு அதாவது வந்து இது நடந்தது வந்து மே மாதம் இப்ப வரப்ப இப்ப வந்து செஷன் வரப்போகுது இப்ப வந்து செஷன் வந்து வரப்பத்துக்கு ஒரு ஒரு நாள் முன்னாடி அதை வந்து இந்த வலைதளங்களில் ட்விட்டர் அது மாதிரி இடங்களில் வந்து அந்த வீடியோவை வந்து எப்படி பகிர்கின்றார்கள் தன்னுடைய சொந்த அக்கா தங்கை அவங்களுடைய தாய்க்கு இது மாதிரி நேர்ந்தா பகிர்வாங்களா அந்த வீடியோவை இவர்களுக்காகவும்ிருக்கின்றார்கள் ஏன் வந்து மற்ற எதிர்கட்சிகள் ஏன் அது வாய் திறக்கிறதே கிடையாது ராஜஸ்தான் திறப்புக்கு நடந்தா வாய் திறக்க மாட்டாங்க சத்தீஸ்கட்ல வந்து நடக்கின்றது ரெண்டு விஷயம் ஒன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி அதான் சொல்லியிருக்காரு ராஜஸ்தானா இருந்தாலும் சரி சத்தீஸ்கரா இருந்தாலும் சரி மணிப்பூரா இருந்தாலும் சரி எல்லாத்தையும் நீங்க ஒரே மாதிரி பாருங்க முதலமைச்சர்கள் நடவடிக்கை எடுங்கன்றாரு இன்னொன்று பெண்களுக்கு பெண்கள்ன்றதை நம்ம சமமாக பார்க்கணும் பிரதமர் வந்து கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்கிறாரு அப்புறம் நீங்கள் அதை அரசியலாக்கி நீங்கள் இன்னும் அந்த காணொலிகளை பகிரும் பொழுது அதில் ஒரு அரசியல் தானே இருக்குது பெண்கள் மீதான பாதுகாப்புன்ற உணர்வு இல்லைன்னு கேட்குறேன் முதல் செய்தி நான் வந்து மரியாதைக்குரிய ஓய்வு பெற்ற இராணுவ அதிகாரி அவர் தெளிவுபடுத்தினதுனால அவர் பிஜேபி இல்லைன்றதை உணர்ந்துட்டேன் இல்லைன்னா அவர் பேசிகிட்டு இருந்ததை வச்சு நான் இரண்டு வலதுசாரிகளை கூப்பிட்டுட்டிங்களோன்ற எண்ணத்தில் இருந்தேன் ஏன்னா ஒரு இத்தனை நாள் வந்து நடந்தது எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க ஒரு டிபேட்டுக்குன்னு வரும் ஒரு பொது வெளிக்கு வரும் மனிதநேயத்தோட பேசணும்ன்ற குறைந்தபட்ச ஒரு மனிதநேய உணர்வு இருக்கணும் நான் இன்னைக்கு திராவிடர் கழகத்தை ரெப்ரசென்ட் பண்றேன் அவங்க திமுக ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க இதெல்லாம் ரெண்டாவது ஒரு பெண்களாக இந்த விஷயத்தை எப்படி அணுகிறோன்றது தான் முதல் விஷயம் இப்ப இவங்க கேட்கறாங்க ட்விட்டர்ல இன்னைக்கு ஏன் பகிர்றீங்கன்றாங்க அப்ப உங்களுக்கு நேரம் தான் பிரச்சனையா இன்னைக்கு பகிராம இருந்து மே நாலாம் தேதி பகிரப்பட்டிருந்தா பிரதமர் போய் பார்த்திருப்பாரா 
ரெண்டாவது முக்கியமான கேள்வி அங்க இருக்கக்கூடிய இணையதளத்துல முடக்கின பிறகு அங்க இருக்கக்கூடியவங்க எப்படி அந்த வீடியோவை பகிர முடியும் எப்ப சமயம் கிடைக்கிறதோ அவர்களுக்கு எப்ப வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அப்பதானே பகிர முடியும் இப்ப வந்து பகிரப்பட்ட காலமோ நேரமோ பிரச்சனை கிடையாது நேரம் காலம் பார்த்து பகிரக்கூடிய விஷயமும் இது இல்லை இன்னும் வெளிப்படையா நான் அக்யூஸ் பண்றேன் இந்த கலவரம் நடப்பதற்கு நூறு சதவீதம் காரணம் பிஜேபி கவர்மெண்ட் தான் அது வந்து மைத்திய மக்களாக இருக்கட்டும் இல்லை குக்கி மக்களாக இருக்கட்டும் இந்த மக்களை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இருந்து இன ரீதியாக பிரிச்சது யாரு ஒரு எத்தனிக்கலா அவங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தது அது அவங்களுடைய கல்டிவேஷன்ல தொடங்கி எல்லாத்துலயுமே எத்தனிக்கலாக அவர்களுக்குள்ள பிரிவினை இருந்தது அந்த பிரிவினையை மதவாத பிரிவினையாக மாற்றியது பிஜேபி அரசு இது அவங்க ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து நான் சொல்றேன் இந்துக்கள் வந்து இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மை இந்துக்களா இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இவங்க எந்த பயத்தை கொடுக்குறாங்கன்னா குக்கி இன மக்கள் ஒரு சிறுபான்மை மக்கள் அங்க குக்கி இன மக்கள் சிறுபான்மை மக்கள் இவர் எந்த டேட்டா வச்சுட்டு பேசுறாருன்னு தெரியல ஹிஸ்டரிக்கு முன்னாடின்னு சொல்றாரு அதாவது இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடின்னு சொல்றாரு இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி சொல்றதுல ஒரு நியாயம் இருக்கு அவர் இண்டிபெண்டன்ஸ் முன்னாடி என்ன சொல்றாருன்னா மெய்த்தி மக்களும் வந்து இந்திய அரசுக்கு எதிராக அவங்க போராடிட்டு இருந்தாங்க அவங்க தீவிரவாத தாக்குதல் நடத்தினாங்க பெரும்பான்மை மக்களை போலரைஸ் பண்ணாங்க அந்த பெரும்பான்மை மக்களுக்கு இஸ்லாமியர்கள் உங்களுக்கு எதிராக இருக்காங்க இஸ்லாமியர்கள் உங்களுக்கு எதிராக இருக்காங்க ஆபத்தாக இருக்காங்கன்னு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தினது இதே பிஜேபி கவர்மெண்ட் இன்னைக்கு அதே அஜெண்டாவை இவங்களுடைய ஓட் பேங்க்குக்காக குக்கி மக்கள் வந்து உங்களுக்கு எதிராக இருக்காங்க குக்கி இன மக்கள் வந்து உங்களோட ரிசர்வேஷனை பிடுங்கிக்கிட்டாங்க குக்கி இன மக்கள் உங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பிடுங்கிக்கிட்டாங்கன்னு அதை போலரைஸ் பண்ணுறாங்க இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் நான் ஏன் பிஜேபி தான் இதுக்கு காரணம்ன்றதை நான் அக்யூஸ் பண்ணுறேன் அடுத்து பேசக்கூடிய வலதுசாரி நண்பர் அதற்கான பதிலையும் சேர்த்து சொல்லணுன்றதுனால நான் சொல்றேன் பொது வெளிக்கு வந்தாச்சு ஒரு ரெண்டு பெண்களை நிர்வாணப்படுத்தி அவர்களை பாலியல் வன்கொடுமை செய்யறாங்க இது யாருடைய அஜெண்டாவா இருந்திருக்கு வரலாற்றில் பிஜேபி அஜெண்டாவா இருக்கு இல்ல நீங்க அதுதான் நான் யாழ்னி அவர்கள்ட்ட கேட்ட அதே கேள்வி தான் ஒரு ஒரு கட்சியை மட்டும் நீங்க அப்படி சொல்ல முடியாதுல்ல அவர் அவர் மீண்டும் வந்து ராஜஸ்தான்ல இருக்கிறவர்கள் பெண்கள் இல்லையான்னு கேக்குறாரு சத்தீஸ்கர்ல பெண்கள் இல்லையா அவர்கள் மீதான விஷயத்துக்கெல்லாம் நம்ம ஏன் பேச மாட்டேங்கிறோம் ரொம்ப நியாயமான கேள்வி ராஜஸ்தானுக்கும் சத்தீஸ்கருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனா தமிழ்நாட்டுக்கு கூட இறக்கப்படக்கூடிய பிரதமர் மணிப்பூருக்கு ஏன் இறக்கப்பட மாட்டாருன்றது நம்மளுடைய கேள்வி இன்னைக்கு கண்டனம் தெரிவிச்சிட்டாருன்னு சொல்றீங்க கண்டனம் தெரிவிச்சான்றதே பச்சை பொய்னு சொல்றேன் நான் ரோட்ல நடத்த டீ குடிச்சிட்டு இருக்கிறவங்க அல்லது காலில் வாக்கிங் போயிட்டு இருக்கவங்க இல்ல ஏதாவது ஒரு கடையில உட்காந்து வேலை வெட்டி இல்லாம நியூஸ் பாக்குறவங்க இந்தியாவை நினைத்து நான் தலை குனிகிறேன் இது நடந்திருக்க கூடாது இதை நினைத்து நான் கவலைப்படுகிறேன் என் இதயம் கனத்த இதயமாக இருக்கு இதை சொல்றதுக்கு பிரதமர் தேவையா சார் இத மக்கள் சொல்ல மாட்டாங்க சாதாரண மக்கள் சொல்ல மாட்டாங்களா என் இதயம் கனமாக இருக்கிறது இப்படி நடந்திருக்க கூடாது பிரதமர் சொன்னாருன்னா சாதாரண மக்கள் கவலைப்பட முடியும் பிரதமர் தான் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் ஏன் எடுக்கல பிரான்ஸுக்கு எப்ப போனாரு மே பதினாலாம் தேதி போனாரு மணிப்பூர் கலவரம் எப்ப தொடங்குச்சு மே மூணாம் தேதி தொடங்குச்சு ஜப்பான் எப்ப போனாரு ஆஸ்திரேலியா எப்ப போனாரு கலவரம் நடந்துகிட்டு இருக்கு மணிப்பூர் இந்தியாவில் தான் இருக்கிறது என்பது பிரதமருக்கு தெரியுமா தெரியாது அப்படி என்ன கேள்வி மணிப்பூர் இந்தியாவில் இருக்குதுன்றது டிக்கெட் போடுறது ஈஸி மணிப்பூர்ல நடந்து எல்லாத்தையும் வெளிநாடுக்கு போ ஒரு நாடு நல்லா இருக்கணும்னா வெளியிட்டாங்களும் <laughs> வன்கொடுமைகளும் ட்விட்டர்ல அவங்களுக்கு எதிரான விஷயங்களும் நடந்துட்டு இருக்கு ரெண்டாவது உன்னா கேஸ்ல உன்னாவ் கேஸ்ல என்ன நடந்துச்சுன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏ பிஜேபி எம்எல்ஏ பிஜேபி எம்பி அந்த பெண்ணுக்கு எதிராக நின்றார்கள் இது மக்களுக்கு தெரியணும் ஹத்ராஸ் ரேப் கேஸ் பதினாறு வயசு பொண்ணு கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செஞ்சாங்க அந்த பெண்ணுக்கு ஆதரவாக பிஜேபி நிக்கணும் ஆனா பிஜேபி இல்ல நான் மீண்டும் மீண்டும் பிஜேபி சொல்றதுனால இல்ல எனக்கு இன்னொரு பெண்ணு பாஜக சார்ந்த செய்தி தொடர்பாளர் ஒரு விஷயத்த பதிவு செஞ்சாருன்றனால அவர் இன்னைக்கு வெளியே தலை காட்ட முடியாம இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா அப்போ எல்லா பக்கமும் தானே பிரச்சனை பெண்கள் அது பிஜேபி பெண்ணா இருந்தாலும் சரி வேற பெண்ணா இருந்தாலும் ஜாதி ரீதியாக பார்த்தாலும் அது எந்த வீட்டு பெண்களா இருந்தாலும் பெண்கள் என்பவர்கள் இன்றைக்கு கீழ்நிலையில தான் இருக்காங்க மத ரீதியாக பாத்தீங்கன்னாலும் எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி முதலில் பாதிக்கப்படுவது பெண்கள் தான் கட்சி ரீதியாக பாதி பார்த்தாலும் முதல்ல பாதிக்கப்படுவது பெண்கள் தான் ஆனா இங்க விஷயம் என்னன்னா ஏன் இன்னைக்கு பகிர்றாங்கன்னு கேட்டா 
பகிரக்கூடிய பெண்களை நீங்க என்ன நிலைமையில பிஜேபி வச்சிருக்கீங்க வன்முறைனாலும் முதலாவதாக பெண்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க அதுவும் கொடூரமான பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகிறாங்க அது வந்து நம்ம வந்து மனிதன் கற்காலத்தில் இருந்த சூழ்நிலையில் ஒருவேளை அதையெல்லாம் நம்ம ஒருவேளை ஏற்றுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் அது தொடருது நமது நாட்டில் இந்தியாவில் அது தொடர்றதுன்றது நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய தலை குனிவாக இருக்கும் நம்ம வந்து உலக அரங்கில் நம்ம ஒரு பெரிய நாடாக தலை தூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு பாரதிய ஜனதா கட்சி சொல்கிற நேரத்தில் இது ஒரு மிகப்பெரிய தலை குனிவு இல்லையா அப்படி பெண்களுக்கு நடக்கிறது வந்து சரியான விஷயமாக தான் இருக்கா முதலில் மணிப்பூரில் பெண்கள் மீதான பாலியல் வன்கொடுமை தொடர்பான விஷயங்களுக்கு முதல ஆழ்ந்த மன உளைச்சலை ஏற்படுத்துது அது யாரு அப்படின்றது நம்ம பார்க்க தேவையில்ல எந்த சமூகம் யார் அப்படின்னு அந்த மாதிரி நம்ம நாட்டில் நடந்தது அப்படின்றது நமக்கு கஷ்டம் அளிக்கிறதா வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் என்று கூறிய தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்த நமக்கு வாடினேன் என்று கூறிய தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்த நமக்கு யாராக இருந்தாலும் அது வருத்தத்தை அளிக்கக்கூடியது அதுக்கு அரசு மக்கள் எல்லாருமே அதை சரி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அது மணிப்பூர் மக்கள் மட்டும் இல்லை மைத்திய இன மக்கள் மட்டும் இல்லை இல்லை குக்கிய இன மக்கள் மட்டும் இல்லை ஜோ மணி இன மக்கள் மட்டும் இல்லை நம்ம நாட்டில் இருக்க எல்லாருமே அதனால இன்னைக்கு எனக்கு முன்னாடி பேசியிருந்த சகோதரி சொன்னாங்க பெண்களுக்கு எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குங்க அது நம்ம நாட்டில் இருக்கிற மட்டும் இல்லை உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை அதை மாற்றப்பட வேண்டும் அதில் மாற்றுக்கருத்தே கிடையாது எனக்கு எனக்கு தெரிந்த யாருக்குமே அந்த மாதிரி ஒரு மா வேறு கருத்து இருக்க முடியும் அப்படின்ற அபிப்பிராயம் எனக்கு கிடையாது இது முதல் இது இரண்டாவது நீங்கள் கேட்ட இன்னைக்கு இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு நம்ம வந்துடுவோம் மணிப்பூரில் மே மூணாம் தேதி நடக்கிற கலவரத்துக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தது அன்னைக்கு வந்த தீர்ப்பு அப்படின்றது எனக்கு இதோட ஒன்றும் வருத்தத்தை அழிக்கிறது ஏன்னா நான் வந்து வழக்கறிஞராக நீதிமன்றத்தை நாடி தான் முதல்ல நமக்கு என்ன தேவை எல்லா கடைசி இருக்கிற குடிமகனுக்கும் அவர்களோட தேவையை பூர்த்தி செய்ய பூர்த்தி செய்ய முடியும் அப்படின்னு நம்புற வேணாம் அப்படின்ற போது அந்த ஒரு தீர்ப்பே வந்து ஒரு சிந்தனை தவறினால் இல்லை அவர்கள் என்ன சிந்தனையோட அந்த தீர்ப்பை கொடுத்தாங்க அப்படின்றதோட தாட் ப்ராசஸ் இல்லாம அதோட எஃபெக்ட் வந்து இந்த மாதிரி மாறிடுச்சு அப்படின்றது இன்னும் வருத்தத்தை அடிக்குது இப்ப அதுக்கு அப்புறமா அரசு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்த்தோம் அப்படின்னா உடனே அதற்கான ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸோட ஒரு மீட்டிங் இருக்கணும் அந்த ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸோட மீட்டிங் எல்லாரையுமே கூப்பிட்டு அழைச்சாங்க நம்ம வெறும் குக்கி இன மைத்தி இன அப்படின்னு மட்டும் பார்க்க வேண்டாம் ஏன்னா அந்த ஒவ்வொரு இனத்திலையும் இருநூறுக்கும் மேல சமூகங்கள் இருக்காங்க அனைத்து சமூகங்களையும் கூப்பிட முடியலனா கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபத்தி எட்டு சமூகங்கள் இரண்டு மைத்தி ஜோ குக்கி இது இல்லாம நம்ம வந்து பங்களாதேஷ்ல இருந்து இல்ல மியன்மார்ல இருந்து சைனால இருந்து வந்த சென்ன மக்கள் அவங்க எல்லாம் கூட அந்த கூட்டத்துல பார்ட்டா இருந்தாங்க அந்த மீட்டிங்க்கு அப்புறமா அரசு அப்பீல் ஃபைல் பண்ணுச்சு அரசு அப்பீல் ஃபைல் பண்றதுக்கு முன்னாடி பாஜகவை சார்ந்த எம்எல்ஏ ராம்சாமி ஒரே ஒரு குறிப்பிட்டு ஒரே ஒரு குறிப்பிட்டு அதாவது நீங்க வந்து பங்களாதேஷ்ல இருந்து சைனால இருந்து மியான்மார்ல இருந்து வந்தவங்க வந்தவங்க நம்ம இன்சிஸ் பண்றது எப்படி சரியாக இருக்கும் நம்ம நாட்டுல வந்து யார் யார் தமிழின் நான் சொன்னது கருத்து அப்படின்றனால நீங்க திரும்பி ரெக்கார்டிங்க போட்டு பாருங்க நான் சொன்னது மொத்தமா எழுபதுக்கு மேற்பட்ட இன மக்களை அழைத்து பேசியிருந்தாங்கன்னு சொன்னேன் நான் பெரும்பான்மையா இருக்கிறது அங்க வந்து மெய்தி குக்கி அப்படின்னு சொன்னேன் நான் சென் இன மக்கள் அப்படின்னு நான் தனியா சொன்னேன் அந்த சென் இன மக்கள் அப்படின்றது நம்மளோட ரெஃப்யூஜி கேலண்டர்ல மட்டும் இல்ல யூனோட ரெஃப்யூஜி கேலண்டர்லயும் அவங்க யாருன்னு அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிருப்பாங்க நீங்க அதை சரி பார்த்துட்டு இல்ல நீங்க சென் இன மக்கள் என்ன சொல்ல வரேன் அடிப்படையில குறிக்கிட முடியாது மன்னிக்கணும் இல்ல இல்ல இது இது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு திரு ராமசாமி எப்ப ஏன்னா நம்ம வந்து வெளிய இருந்து வர்றாங்க அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா அது எப்படி சரியா இருக்கும் நான் கேக்குறேன் ஏன்னா அசாம் என்ன மக்கள் அஹோமோடைய வரலாறு வந்து சைனால இருந்து வந்ததுன்னு சொல்றாங்க நாம் எல்லாரும் நம்மளுடைய வரலாறு மூவாயிரம் ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாள் நாம இங்கதான் இருந்தோமா நம்மளுக்கு தெரியாது அதனால எல்லாரும் அப்படி சொல்ல கூடாது என்னோட கருத்தை முடிச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறமா நீங்க கேள்வி கேளுங்க முடிச்சிருக்கேன் அர்த்தம் என்னன்னு புரியாம நீங்க நடுவுல ஒரு கேள்வி கேட்டா மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிற இல்ல ராமசாமி இப்ப நான் புரியாம கேட்கல புரிஞ்சு கேட்கிறேன் ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சு வெளியிருந்து <laughs> நிதானமா பேசுங்க நிதானமா பேசுங்க அடிப்படையில நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு கிளாரிஃபை பண்றதுதான் கேட்கிறேன் 
தெளிவா புரிந்து தான் கேக்குறேன் உங்களுடைய பதில தொடர்ந்து நான் குக்கி மெய்த்தி இன மக்களை பத்தி பேசல குக்கி இனத்துல வந்து நீங்க பேசுங்க நான் சொல்லல தொடர்ந்து பேசுங்க சார் எட்டு குறுக்கீடு வந்திருக்கு ஓகேவா நான் ரெண்டு நிமிஷம் கூட பேசல உங்களுக்கான நேரம் தான் ராம்சாமி ஐயப்ப நீங்க பேசுங்க நான் குக்கி மெய்த்தி இன மக்களை பத்தி கூட பேசல அதுல வந்து மைக்ரன்ஸ் வந்திருக்காங்கன்னு கூட நான் பேசல நான் சென்னு ஏற்கனவே யூஎன் ரெஃபியூஜி ஸ்டேட்டஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ண மக்களை கூட கூப்பிட்டு பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னேன் திரும்பி ரெக்கார்டிங்க போட்டு கேட்டுக்கோங்க வழிவு அரசு அவர்களோட வேலை செய்தார்களா இல்லையா அப்படின்றதுக்கான கருத்தை சொல்லிட்டு இருக்கேன் எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸையும் அவர்கள் வந்து ரெஃபியூஜின்னு பண்ணப்பட்ட யூனால ஐடென்டிஃபை பண்ணப்பட்டவர்களை கூட அவர்கள் அழைத்து பேசினார்கள் அப்படின்றது அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதுக்கு அடுத்து ஒரு தீர்ப்பு மக்களுக்கு பிரச்சனை உண்டாக்க கூடியது அப்படின்னா அதை உடனே என்ன பண்ணணும் அரசு அதை மேல்முறையீடு பண்ணணும் அதுக்கு ஸ்டே வாங்கணும் பாஜகவை சார்ந்த எம்எல்ஏக்கள் ஆறு பேர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் அதற்கான அப்பீல் ஃபைல் பண்றோம் எஸ்எல்பி ஃபைல் பண்றாங்க மணிப்பூர் அரசும் அதற்கான அப்பீல் ஃபைல் பண்ணுது அந்த அப்பீல்ல ஸ்டேவும் வழங்கப்படுது அதனால அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷனையும் அவங்க நிறுத்தி வைக்கிறாங்க அதற்கப்புறமா ஆனா அதே கால சூழ்நிலைகள்ல மக்கள் வந்து ஊர்வலம் போறாங்க அதற்கான ப்ரொட்டஸ்டும் போராட்டமும் நடக்குது ஏற்கனவே இதற்கு முன்னாடி திமுகவை சார்ந்த சகோதரி பேசும்போது மருத்துவர் அவங்க அவங்க ரொம்ப தெளிவா சொன்னாங்க ஒரு டிப்பிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க அதாவது ஏற்கனவே வந்து அங்க வந்து ஒரு ஈக்குவல் பிரியம் அப்படின்றது ஒரு ஃபிரிக்ஷன் இல்ல ஒரு டென்ஷன் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இருந்த காலகட்டத்துல அந்த மாதிரி ஒரு தீர்ப்பு வந்த உடனே அது அந்த டிப்பிங் பாயிண்ட் தாண்டி போயிடுச்சு அதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பாக்கணும் நான் நூத்தி ஐம்பது ஆண்டு காலத்தான பிரச்சனையை மட்டும் நான் பேசல நூத்தி ஐம்பது ஆண்டு கால பிரச்சனையை தாண்டி இன்னைக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா அங்க மூணு பிரச்சனைகள் இருக்கு அந்த மக்களோட வாழ்வாதார உரிமை மக்களோட லேண்ட் ரைட்ஸ் அந்த மக்கள்ல சிலர் தவறான கருத்துகள் தவறான ஈடுபாடுனால ட்ரக் ட்ரேட்ல ஈடுபட்டு இருக்கவங்க இரண்டு சமூகங்கள்லயும் இருக்காங்க அப்ப அவர்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த போராட்டம் இது மூணும் அங்க ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு இது கான்ஸ்டன்டா பொலிட்டிக்கலான ஒரு இஷ்யூவாவும் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம் சாரி வரப்பட்டு இருக்கு அந்த இருக்க காலகட்டத்துல நம்ம இன்னைக்கு வெறும் இனம் மட்டும் பார்த்து இல்ல மதத்தை மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது தவறா இருக்கும் அதற்கான பின்புலம் என்ன என்ன காரணங்கள்னால அந்த பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்றத நம்ம தீர ஆராய வேண்டிய அவசியம் இருக்கு இதற்கான ரெக்கார்ட்ஸும் சுருக்குமா ஒரே வரையில முடிச்சிருக்க இடைவெளிக்கு அப்புறம் நம்ம மீண்டும் பேசுவோம் இன்னைக்கு திமுக அரசு ஆட்சியில் இருக்காங்க அவர்கள் வந்து ஒரு பிரச்சனை வந்தா எவ்வாறு ஆராய வேண்டும் எப்படி இருக்கும் நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு எல்லா அரசுகளும் சில நேரங்களில் தாமதம் பண்ணிருக்காங்க அறுபது நாள் எழுபது நாள் பல சம்பவங்கள் இருக்கு அந்த சம்பவங்களும் இந்த இந்த இருக்கும் என்ன வித்தியாசம் நீங்க பாக்குறீங்க அந்த கொஸ்டினுக்கு வரேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அவங்க கேட்டதுக்கு ஒரு நான் பதில் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப சோசியல் மீடியால பகிர்றாங்களா அவங்க வீட்டு பெண்கள்னா பகிர்வாங்களான்னு கேட்டாங்களே இந்த விஷயம் வந்து சோசியல் மீடியாவில் வந்து பகிர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து மோடி அவர்களுக்கு இது தெரியுமா யூனியன் மினிஸ்டருக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஹோம் மினிஸ்டருக்கு இது முன்னாடி தெரியாத அந்த விஷயம் தெரிஞ்சும் சும்மா தானே இருந்தாங்க இன்னைக்கு இது வந்து பகிர்ந்த பகிர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இவ்வளோ அவர் ஒரு என்ன சொல்றது இந்தியா முழுக்க வந்து அவங்க அசிங்கப்பட்டு போ அசிங்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து மோடி அவர்கள் வந்து இந்தியாவோட மகள்கள் டாட்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பேட்டி பச்சாவும் பேசிட்டு இருக்காரு இத்தனை நாள் அவருக்கு தெரியாதா இல்ல அங்க அப்பனா இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபெயிலியர் தானே அங்க ஒன்னு அப்ப அது அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து பகிர்ந்ததுதான் பிரச்சனையை தவிர்த்து அவங்களோட இப்ப அதுக்கப்புறம் பகிர்ந்தது மட்டும் இல்லாம ட்விட்டர்ட்ட கேள்வி எழுப்புறாங்க எப்படி இந்த வீடியோ வந்து நீங்க வெளியே விடுறீங்க இல்ல பாஜக அதை எப்படி பாக்குதுன்னா பாஜகவை டிஃபேம் பண்றதற்கான ஒரு முயற்சி சர்வதேச அரவுல எப்படி பாக்க முடியும் அவங்க வந்து ஆட்சியில இருக்காங்க ஒரு கவர்மெண்ட் நடத்திட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து அந்த கவர்மெண்ட் வந்து தேர் ரெஸ்பான்சிபிள் இதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய இல்ல இது ஒரு குவாடினேட்டட் அட்டாக்கா இருக்குதான்னு பாக்குறாங்க நாடாளுமன்றம் தொடங்க போகுது அதற்கு முந்தின நாள் இப்படி ஒரு சம்பவம் 
நாடாளுமன்றத்தை இன்னைக்கு ஃபுல்லா எதிர் கட்சிகள் எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் முடக்கி இருக்காங்க அப்போ இது வந்து ஒரு டார்கெட்டடா கோஆர்டினேட்டடா இதற்கு யாரெல்லாம் பின்புலம் இருக்காங்கன்ற இதை கேள்வி எழுப்புறாங்க இப்ப வந்து அதான் பிரச்சனை பாருங்களேன் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட பி ஆர் அவங்களோட இமேஜ் மட்டும்தான் அந்த இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு வந்து பிரச்சனையா இருக்கு அடுத்த எலெக்ஷன்ல நம்மளுக்கு வந்து பாதிச்சிருமோ அப்படின்ற பிரச்சனையா இருக்கே தவிர்த்து அந்த பெண்கள் வந்து அங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க இது ஒரு வீடியோ ஒரு வீடியோல தான் நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி வீடியோ இல்லாம எத்தனை இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்திருக்கும் மணிப்பூர்ல எத்தனை இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து தெரியவே தெரியாம இருக்க போகுது ஏன் எஃப்ஐஆர் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்க ஜீரோ எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்கல்ல பண்ணி இன்னும் ஒரு எழுபத்தி ஏழு நாள் ஆகுது இல்ல இன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு இன்னைக்கு வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அரெஸ்ட் பண்ணவங்களுக்குமே வந்து தண்டனை கிடைக்குமானு தெரியாது மேபி நாளைக்கு வந்து சீக்கிரமா சொல்லுங்க பில்கிஸ் பானு கேஸ்ல என்ன ஆச்சு வெளியே வந்து சீக்கிரம் வெளியே விட்டுட்டு அவங்களுக்கு வந்து போய் மாலை தானே போட்டாங்க அதே இங்க நடக்காதுன்னு எனக்கு என்ன என்ன நான் என்ன நம்பிக்கை நான் வந்து அந்த நம்பிக்கையோட இருப்பேன் நடக்க <laughs> ஒரு ஒரு நான் ஜீனோ சைடு நம்ம ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காவே சொல்றேன் ஒரு ஜீனோ சைடு இந்த விஷயம் சரிங்களா அங்க இருக்கிற அது அது குறிப்பா அந்த குக்கி மக்கள்ல வந்து ஒரு கிறிஸ்டியனிட்டி ஒரு பங்கு ஒரு குறுக்கட ஒரு ராம்சா மேப் நான் அவர் கிளாரிஃபை பண்ண நான் கிளாரிஃபை பண்ணி நான் என்ன சொல்ல இல்ல அவர் அந்த வார்த்தையை சொல்லல நானும் நினைக்கிறேன் அவர் 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 ராம்சா மேப் பண்ண சுருக்கமா வச்சிருங்க நான் மத சாயம் பூசப்பட்டதுன்னு எனக்கு சொல்லல நான் வந்து அங்க இல்ல சார் நீங்க இல்ல அத पर्सन சரி அப்ப கணல் தியாகராஜ் எந்த ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தாலும் அதற்கான அதாவது வந்து காஸ்ட் ரிலீஜன் ரிலீஜன் அண்ட் எல்லாமே சாயங்களும் பூசப்படுது அரசியல் சாயம் எல்லாமே இடத்துல பூசப்படுறது யாருமே வந்து ஒரு ராமன் வழி வந்த ஒரு உத்தமர்கள் யாருமே இந்த உலகத்துல கிடையாது அரசியல் லாபத்திற்காக பேசுபவர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஆகையால் அது வந்து மாற்றுக்கிறது கிடையாது அது வந்து நான் சரியாக தான் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் எந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் நடந்தாலும் அதற்கான ஒரு விஷயம் இப்ப நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நம்மளா போய் அங்க குக்கியில இருக்க கிறிஸ்டியன் மைனாரிட்டிஸ் வந்து அவங்களை வந்து திருப்பி திருப்பி அவங்க வந்து வெளியே இருந்து வந்தவங்க சொல்லி இந்த கிறிஸ்டியன் அந்த கிறிஸ்டியன்ஸ் வந்து திருப்பி அங்க டார்கெட் பண்ணப்பட்டாங்க சோ நம்ம வந்து இல்லாத ஒரு விஷயத்த வந்து அங்க போய் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல இங்க கேள்வியே ஏன் பிரதமர் மோடி பேச மாட்டாங்க இன்னைக்கு ராஜ்யசபா எம்பி எம் எம் அப்துல்லா அவர்கள் வந்து ஒரு பதிவு போட்டிருக்காங்க நாங்க வந்து பார்லிமெண்ட்ல வந்து விதி டூ சிக்ஸ்டி செவன் படி பிரதமர் அவர்கள் வந்து மொத்தம் சொல்லணும் மணிப்பூர்ல என்ன நடந்துச்சு இந்த எழுபது நாட்கள் நீங்க என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லணும் அறிக்கை கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நாங்க மெம்பர்ஸ் வந்து கேள்விகள் எழுப்புவோம் அப்படின்னா ஆனா இப்ப இருக்கிற ஒன்றிய அரசு என்ன சொல்லுதுன்னா டூ சிக்ஸ்டி செவன் ஒத்துக்க முடியாது ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன்ல என்னன்னா ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு மணி நேரம் மட்டும் தான் டிஸ்கஷன் நடக்கும் ஸோ பிரதமர் மோடி என்ன பேச பயப்படுறாரா அதை சொல்லி தானே எலெக்ஷன்ல வந்து பிரதமர் ஏன் பேச மாட்டாங்க <laughs> 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 அதுக்கு <laughs> தெரியாது <laughs> 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 நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் பதில் சொல்லிருக்கணும் சரி பதில் சொல்லல அவர் பயப்படுறாரு 
மணிப்பூர் முதல்வர் இதுக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுத்தாரு டிலே ஆக கூடாதுல உங்க வாதத்துக்கு மணிப்பூர் முதல்வர் நடவடிக்கை எடுத்தாரு உடனே கைது இல்ல கைது எத்தனை பேர் கணக்காக வந்தே ஆகணும் இந்த மாதிரி செய்தி எங்கேயுமே வந்ததா எனக்கு தெரியல அன்னோன் மிஸ்கிரியன்ஸ் மேல தான் வந்து एफआईआर லாஞ்ச் பண்ணப்பட்டுச்சு மணிக்கோ அல்ல நான் ஒரு கேரக்டர் வளக்கிறவரா இருக்கனால நான் அத மட்டும் கிளியரிஃபை பண்ணிக்கிறேன் ஜீரோ எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணப்பட்டிருக்கு ஜீரோ எஃப்ஐஆர் னு ஒன்னு பதிவு பண்ணப்பட்டிருக்கு அந்த ஜீரோ எஃப்ஐஆர்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க என்ன பிரச்சனை அப்படினா நார்மலா ஒரு எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணனும் அது ஒரு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் சார்ந்தது அவர்கள் மட்டும் தான் அத பத்தி நான் ஆக்சன் எடுக்க முடியும் இதுல ஏ ஜீரோ எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படினா மல்டிபிள் ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல இதற்கான கிரைம் நடந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு பல பேர் மேல ஆக்சன் எடுக்கப்பட வேண்டும் அதுல unknown members all accused to be added அப்படிந்தா இருக்கே தவிர அந்த 0 FIR அப்படி வந்தா எல்லா இடத்துலயும் அதற்கான ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்கு மாளில முழுக்க அது மேல ஆட்சி இருக்கு நீங்க எல்லாரையும் நீங்க கைது பண்ண மாட்டீங்களா ஒரு ரீசனா சோன தேவரே நீங்க உங்க பதிவு முடிச்சிடுங்க கால தேவரே நீங்க அரசு மாளில முழுக்க அதற்கு தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக 0 FIR பதிவு பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் 0 FIR ஓட पर्पஸ் புரியாம நம்ம வந்து வேற ஒரு ஆக்சன் எடுக்கணும் அப்படி அது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சத விட அங்க இருக்குற உங்களுக்கு தெரியும் சார் அட்வொகேட்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் நீங்க சொல்ற 0 FIR எல்லாம் சரி சார் இப்ப நீங்க அட்வொகேட்டாவே பதில் சொல்லுங்க இன்னைக்கு காலையில இது வீடியோ வந்து பகிர்றாங்க பகிர்னத ட்விட்டர முடக்குறாங்க நீங்க வந்து வீடியோ பதிவு பண்ண கூடாதுன்னு இது ஒண்ணு இது வந்து லீகலா வந்து அவங்க பண்ணாங்கனே வெச்சுப்போம் இரண்டாவது செய்தி அடையாளம் காண தெரியாத நபர்கள் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் அதனால காவல் துறை கைது பண்ண முடியல அப்படினு சொன்னா அந்த வீடியோல இருக்குறத வச்சு எப்படி அடையாளம் தெரியாத நபர்கள்னு சொல்ல முடியும் சட்ட ரீதியாக அப்படி சொல்ல முடியுமா இப்படி தெரிந்த பிறகு அவங்க மேல एफआईआर போட்டுக்கணுமா வேணாமா ஜீரோ एफआईआरக்கு அங்க வேலைய இல்லாம போயிடுதுல அடையாளம் தெரிந்த பிறகு எந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல நடந்ததுன்னு தெரிஞ்ச பிறகு அது எப்படி ஜீரோ एफआईआर பண்ணலாம் கணன் தியாகராஜ் நீங்க முடிச்சிருங்க நீங்க முடிச்சிருங்க அதுக்கு அப்புறம் ஒரு வீடியோல எடுத்துறலாம் கணன் தியாகராஜ் நீங்க தாராளமா அதாவது இது அங்க 800 ல இருந்து 1000 மேற்பட்டவர்கள் யார் சொன்னானே யார் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சொல்லி இருக்கிற விஷயம் 800 ல இருந்து 1000 க்கு மேற்பட்டவர்கள் AK47 SLR self load rifle அதெல்லாம் வச்சிட்டு அவங்க வந்திருந்தாங்க அவங்க வந்து இங்க வந்து சூறையாடினார்கள் அவர்களால் பாதிக்கப்பட்டோம் அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது 800 ல இருந்து 1000 பேர் இருக்கறப்ப அவங்க வந்து எப்படி எண்ணூறு பேரோட பேர் வந்து எப்படி ஒரு வீடியோல இருந்து எடுக்க முடியும் எனக்கு தெரியல ஐ லெப்ட் இட் ஃபார் த பப்ளிக் செகண்ட் திங் என்னுடைய வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மன வேதனை என்ன அப்படின்னு சில இடத்துக்கு ஒரு பர்டிகுலரான விஷயத்துக்கு மட்டும்தான் நம்ம ரியாக்ட் பண்றோம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே ரியாக்ட் பண்ணணும் நான் சொல்றேன் நீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல நேஷனல் கிரைம் ரிப்போர்ட் பியூரோ என்சிஆர்வி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஐயாயிரத்தி முன்னூத்தி பத்து பெண்கள் வந்து பலாத்காரம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் கற்பழிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் ராஜஸ்தான்ல பாதிக்கப்பட்ட <laughs> 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 <la
அவங்க வந்து பாராளுமன்றத்தில் டிபேட்டை பற்றி சொன்னாங்க டூ செக்ஸ் டூ சிக்ஸ் செவன் ரூலில் இல்லைன்னா டிபேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிரகலாத் ஜோஷி அவர்கள் வந்து லோக்சபாலையும் பியூஷ் கோல் அவர்கள் ராஜ்யசபாலையும் உத்தரவாதம் கொடுத்துருக்காங்க டிபேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வேற எதுலயும் விவாதம் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னா மக்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு நம்ம தேடுவோமா இல்ல நம்ம வந்து எதிர்கட்சியையும் இல்ல ரூலிங் கட்சியை வந்து குறை சொல்லுவோமா மாநிலது <laughs> பெண்கள் பாதுகாக்கப்படணும் நமது நாடு ஒரு வல்லரசு கனவுகளோடு நாம் நடைபோடும் பொழுது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கூர்ந்து வெளிநாடுகள் மேலை நாடுகள் மற்ற நாடுகள் கவனிக்கும் அதையெல்லாம் நம்ம வந்து கவனத்தோடு நாம் செயல்பட வேண்டும் அனைத்து மக்களுக்கும் சமமான உரிமைகளை அளிப்பது என்பது நம்ம அரசு மத்திய மாநில அரசுகள் அதை உறுதி செய்ய வேண்டும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவித்த விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நண்பர்களே பங்களிப்பை அளிக்க வேண்டும் சிறந்த தரம் சிறிய விலை